కష్టమే జగన్ మార్చుకుంటారా వైఎస్ఆర్ జోష్ ఎక్కడా లేకపోతే రొటీన్ అయ్యే ఛాన్స్ అధికార పీఠాన్ని దక్కించుకోవడానికి ఆరు నెలల పాటు పాదయాత్రను ఆఖరి అస్త్రంగా సంధిస్తున్నారు జగన్ టీడీపీ వైఫల్యాన్ని ఎండగడుతూ వైసీపీ పట్ల విశ్వసనీయత పెరిగేలా పాదయాత్రను రూపొందించుకున్నారు అనుకున్నట్లుగానే పాదయాత్రకు ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది అయితే ఇదే ఒరవడి చివరి వరకు కొనసాగుతుందా అంటే జగన్ తన వైఖరి మార్చుకోవాలేమో అన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి పాదయాత్రల్లో జగన్ ఇస్తున్న స్పీచుల్లో అంత పదును ఉండడం లేదన్న విమర్శలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి వైఎస్ఆర్ జోష్ మిస్ అయిందా నమస్తే చెల్లెమ్మ నమస్తే అక్కయ్య నమస్తే తమ్ముడు దివంగత సీఎం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పాదయాత్ర చేసిన సమయంలో చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పటికీ జనాలకు గుర్తున్నాయి ఒకలాంటి జోష్లో ఆయన చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు చాలా పాపులర్ అయ్యాయి ఆయన చనిపోయిన సమయంలోనూ చాలామంది ఈ వ్యాఖ్యలను గుర్తు చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకంటే జగన్ ప్రసంగాల్లో ఆ జోష్ మిస్ అవుతుందేమో అన్న సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి జగన్ ఎంతసేపు సానుభూతితో ఓట్లు అడుగుతున్నట్లే కనిపిస్తున్నారు తప్ప ఒక ధీమాతో జోష్తో ముందుకెళ్లడం లేదన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి వైఎస్ఆర్ తరహా జోష్ జగన్లో కొరవడిందా అన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఎక్కువగా అవే హామీలు ఇన్స్టంట్ హామీలు పాదయాత్రల్లో జగన్ ఇచ్చిన స్పీచ్లు ఎక్కువగా ఇన్స్టంట్ హామీల చుట్టే తిరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి రోగులకు చికిత్స కోసం డబ్బులతో పాటు ఆసుపత్రిలో విశ్రాంతి తీసుకునే సమయానికి కూడా డబ్బులు ఇస్తామనడం ఇద్దరు పిల్లల్ని బడికి పంపితే కుటుంబానికి పదిహేను వందల రూపాయలు ఇస్తానడం వంటివి అందులో ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి ఇలా ఇన్స్టంట్ హామీలు పెంచుకుంటూ పోవడం జగన్కు ఎంత మేర లాభిస్తుందనేది చెప్పలేం స్పీచుల్లోనూ పదే పదే చెప్పిన అంశాలే రిపీట్ అవుతుండడంతో మున్ముందు జగన్కు ఇది ప్రతికూలంగా మారే అవకాశంగా కనిపిస్తోంది కాబట్టి జగన్ తన స్పీచ్ ఫార్ములాను మార్చుకోవాలన్న సలహాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి గత నాలుగు రోజుల జగన్ పాదయాత్రను గమనిస్తే ఆయన స్పీచుల్లోని లోపాలు స్పష్టమవుతున్నాయి ఆరంభ సభలో చెప్పిన అంశాలనే ఆ తర్వాతి సభల్లోనూ ఆయన ప్రస్తావిస్తూ వస్తున్నారు ఉదాహరణకు పక్కా ఇళ్లు కట్టిస్తానని చెప్పడం రెండు చేతులు పైకెత్తి ఇలా 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 అనాలని చెప్పడం వంటివి రొటీన్ అయిపోయాయి అలాగే రైతు రుణమాఫీ డ్వాక్ర రుణాలు వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మారుస్తానని చెప్పడం మద్యపానం నిషేధం వంటి హామీలు నవరత్నాల గురించి ప్రస్తావిస్తున్నారు హామీలను జనంలోకి తీసుకువెళ్లడం వరకు బాగానే ఉంది కాని ప్రభావవంతంగా చెప్పలేకపోతున్నారా అన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి మాట తీరు దాడి చేసినట్లుగా కాకుండా స్పీచ్లను మరింత సానబెట్టుకుని ప్రజలతో కమ్యూనికేట్ కావాల్సిన అవసరం కనిపిస్తోందంటున్నారు లేదంటే ఒకే తరహా స్పీచ్లను ఆరు నెలల పాటు కొనసాగించడం కష్టంగా మారుతుందంటున్నారు పాదయాత్ర తీరు తినులను ప్రశాంత్ కిషోర్ గమనిస్తున్నట్లుగా ప్రచారం జరుగుతోంది ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో ఓ ప్రత్యేక టీమ్ను నియమించుకుని మరీ ఆయన చిత్రీకరిస్తున్నారు యాత్రలో నుంచి కొన్ని ప్రత్యేక విజువల్స్ జగన్ స్పీచ్ కటింగ్స్తో వీడియోలు రూపొందించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు వాటిని సోషల్ మీడియా ద్వారా మరింత వ్యాప్తి చెందించాలనుకుంటున్నారు అయితే జగన్ స్పీచ్లకు మరింత పదును పెట్టాలన్న విషయాన్ని పీకే గుర్తిస్తున్నారా అన్నది కూడా ఆసక్తికరంగా మారింది పీకే చెబితే జగన్ సానుకూలంగా స్పందించే అవకాశం ఉండడంతో ఆయన నుంచే ఈ సలహా వ్యక్తమవ్వాలని భావించేవారు లేకపోలేదు చూడాలి మరి జగన్ ఆరు నెలల పాదయాత్రలో జగన్ స్పీచ్లు పాతదారిలోనే కొనసాగుతాయా లేక రూటు మార్చుకుంటాయా